สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะมารีวิว Android Studio ตัวใหม่นะครับใหม่จริงๆนะครับก่อนหน้านี้ที่ตั้งใจจะรีวิวเนี่ยจะเป็น Android Studio 2.0 Preview นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่เมื่อที่18ที่ผ่านมาเนาะ18เมษาที่ผ่านมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับมาเป็น 2.1 เบต้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมารีวิว 2.1 เบต้าให้ดูเลยนะครับก็เข้ามาสามารถที่จะมาดาวน์โหลดได้จากตัวของ Android Studio Project นะครับก็เลือกเอาครับ Windows Mac หรือ Linux นะครับก็200 300เมกนะครับก็ใช้เวลาคงไม่นานมากทีนี้ถ้าเกิดว่ามี Android Studio ตัวเก่าอยู่นะครับการโหลดก็จะไม่นานแล้วนะครับการติดตั้งไม่นานแล้วเพราะว่าสามารถที่จะไปใช้แลบเบอรี่ของตัวเดิมได้เราอิมพอร์ตเข้ามานะครับทีนี้พอเราอินสตอลเสร็จปั๊บนะครับหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างพอสมควรนะครับออกเป็นสีขาวๆจากเดิมที่เป็นสีเทาๆนะครับทางด้านซ้ายครับก็จะเป็นอิมเลเตอร์ตัวใหม่เหมือนกันนะครับเป็นอิมเลเตอร์ 2.0 นะครับเห็นว่ามีตัวคอนโทรลด้านข้างออกมาให้สามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตะแคงนะครับการถ่ายภาพการปิด power นะครับสามารถที่จะทำได้ตรงที่คอนโทรลนี้เลยนะครับสิ่งที่เขาโฆษณาไว้ก็คือว่าในส่วนของ Android Studio 2.0 เนี่ยจะมีการรันบนอุปกรณ์หรืออีมูเลเตอร์ได้เร็วกว่าเดิมเขาบอกว่า3เท่านะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าจริงแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอินสแตนต์รันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเร็วจริงหรือเปล่าหรือมีวิธีการแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ดูนะครับในส่วนของโปรเจกต์ก็ไม่แตกต่างจากเดิมนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่า a s 2รีวิวแล้วกันนะครับ a s 2รีวิวตัวนี้ก็ลักษณะเหมือนเดิมนะครับนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็เลือกเอาระหว่างจะเป็น basic activity หรือว่า empty activity ก็ได้นะครับนี่ผมเลือกเป็น basic activity แล้วกันนะครับกด finish นะครับก็ปล่อยเขาบิวไปนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตัว SDK Platform 24แล้วนะครับใครยังใช้23อยู่ก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับอัปเดตไปในส่วนของบิวในส่วนของ SDK 2ตอนนี้เป็น25นะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวอิมูเลเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะครับก็อลองอัปเดตกันดูนะครับโอเคนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆเดิมนะครับในส่วนของเบสิกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับก็จะมี Activity Main นะครับแล้วก็ Content Main ตามที่บอกว่ามันคือดีไซน์แพทเทิร์นแบบใหม่นะครับตรงนี้รีวิวนะครับโอเคที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตรงนี้นะครับเราไปดูที่โปรเจกต์สตั๊กเจอร์นะครับจะเห็นว่า,ามีบิวทูตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพเฟเรนนะครับนะครับเห็นว่ามี Android N มาแล้วนะครับยังไม่มีโค้ดเนมนะครับมีโค้ดเนมส่วนตรงนี้ครับใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับเห็นว่าจะเป็น SDK 2 25แล้วนะครับ25เพื่อให้ได้ตัวเอ็มเดอร์เตอร์สองจุดย่างที่บอกไปนะครับส่วนบิวทูปัจจุบันอยู่ที่24นะครับก็ตามอัปเดตอัปเดตขึ้นมาได้นะครับครับตัวที่จะให้ดูอีกอันนึงก็คือ,อ,อ,อเอตัวนี้นะครับอีกทีนึงนะครับที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงที่ build execution deployment นะครับจะมี instant run ขึ้นมานะครับเป็นเมนูใหม่นะครับ
ก็จะประมาณว่าสามารถที่จะรันได้เร็วขึ้นนะครับก็ติดตามนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับใครยังไม่ได้ enable ก็ enable ไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะตรงนี้จะมี hello world อยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมลองรันดูนะครับรันตัวที่กำลังรันอยู่นี่นะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็รันขึ้นไปเป็น hello world นะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอปิดพรีวิวไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันง่ายๆนะครับจะเห็นว่าปุ่มรันนะครับจะมีลูกสายฟ้าขึ้นมานะครับบอกว่านี่คืออิสแตนลันนะครับเดี๋ยวเราลองแก้ไขดูนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขคำนะครับ hello เป็น hello หมู่เวอร์แล้วกันนะครับพอแก้ไขปุ๊บเรากดรันนะครับกดรันนะครับหรือโค้ดมันคือคอนโทรลแอร์นะครับก็กดคอนโทรลแอร์ก็ได้นะครับกดรันเห็นว่าอิมเมอร์เตอร์เราเปลี่ยนให้จะเห็นว่าอินสแตนต์รันเนี่ยจะทำให้เราสามารถดูผลได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองแก้อีกทีหนึ่งนะครับเช่นเท็กไซส์นะครับเอาให้มันตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็กดคอนโทรลแอร์นะครับว่ามันเร็วขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือที่ผ่านมานะครับรันครั้งแรกก็ยังช้าอยู่ตามปกตินะครับลองแก้อีกทีนึงนะครับเท็กซ์คัลเลอร์แล้วกันนะครับเท็กซ์คัลเลอร์เอาไม่ง่ายก่อนนะครับสีแดงเอาเขียนนะครับมันทุนอาหรือกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับนะครับอย่างนี้บอกว่า instant run นะครับ apply change นะครับก็จะเห็นว่ามันก็สะดวกขึ้นนะครับสะดวกขึ้นตัวนี้คือสมมุติว่าเรายังไม่มีการแก้ไขใดๆนะครับกด instant run อีกรอบครับเขาจะบอกว่า no change to deploy นะครับคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับจะเห็นว่าก็โอเคนะก็สะดวกขึ้นนะครับในส่วนของการรันดูผลนะครับก็จะไม่ต้องมาลบแอปนะครับแล้วก็ลงแอปใหม่แล้วก็รันขึ้นมาใหม่นะครับก็ไม่ต้องละนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรีวิวเล็กนะครับสำหรับตัว Android Studio 2.1 นะครับตัวนี้เป็นเบต้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ